management management refers to the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently according to cones and virich management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായും കാര്യക്ഷമമായും നേടുന്നതിനു വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മാനേജ്മെന്റ് കോൺസ് ആൻഡ് ബേറിച്ച് എന്നിവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നാൽ പരിസ്ഥിതി രൂപപ്പെടുത്തുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ വ്യക്തികൾ ഗ്രൂപ്പുകളായി പ്രയത്നിച്ച് ചില പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്പർ വൺ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് പ്രോസസ് Every organization has a set of basic goals for its existence. Management in the Savishishadhan Our name is Management is a Lekshya Kendri Gurudha Prakriya Management is a good thing to do with the Lekshya Kendri Gurudha Prakriya Now, we have to do the Lekshya Kendri Gurudha Prakriya We have to do the Lekshya Kendri Gurudha Prakriya We have to do the Lekshya Kendri Gurudha Prakriya We have to do the Lekshya Kendri Gurudha Prakriya ഒരു സ്കൂളിന്റെ ലക്ഷ്യം ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകലാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് ആൾ പെർവേസീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എവ്രിവെയർ മാനേജ്മെന്റ് സർവവ്യാപിയാണ് സാമ്പത്തികമോ സാമൂഹികമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ ഏത് സംഘടനയ്ക്കും മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയകൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് അതിനാൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ആശയം ബിസിനസ് സംഘടനകൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കും സ്കൂളുകൾക്കും ഒക്കെ ലോകവ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു തേർഡ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ ജനറലി മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ ത്രീ ഡൈമെൻഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ആർ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ബഹുതല സ്പർശിയാണ് മൂന്ന് പ്രധാന തലങ്ങളുള്ള ഒരു സങ്കീർണ പ്രക്രിയയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഒന്ന് വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഓരോ സംഘടനയും നിലകൊള്ളുന്നത് ചില ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത്തരം ജോലികൾ ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് മാനവശേഷി മാനവശേഷിയെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാനവശേഷിയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വിഭിന്നങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളും ശീലങ്ങളുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വ്യക്തികളെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക രണ്ട് ഒരു സംഘം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ വ്യക്തികളെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇൻപുട്ടുകളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകളാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ് Starts from planning and followed by organizing, staffing, directing and controlling. Management is one of the first practices. Management is one of the first practices. This is the first practice of the questions. The first practice of the questions is the first practice of the questions. The first practice of the questions is the first practice of planning, organizing, staffing, controlling, directing, and the manager of the questions. Fifth point, it is a group activity. All organization consists of groups of people with different needs. But as a member of the organization, they work together for the attainment of common goal. Management is a group of people. Vettista avishengal ulla vettista vettikal aana uri sankhadanayi lunda abuga. Oro vettiyum sankhadanayi chayirunnadu oro lekshitini vendi ayirikin. ഒരു പൊതുവായ ദിശയിലേക്ക് ഈ ഭിന്ന താല്പര്യക്കാരായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കോർത്തിണക്കുന്നതിന് ഒരു ടീം വർക്ക് ആവശ്യമാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിപരവും സംഘടനാപരവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കഴിയുന്നു സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനമിക് ഫംഗ്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ആർ ഡൈനമിക് മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദയർ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ചലനാത്മക പ്രവർത്തനം ഒരു ചലനാ ഒരു ചലനാത്മക പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെന്റ് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഏത് സംഘടനയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ നിയമ പരിതസ്ഥിതികൾക്കുള്ളിലാണ് 
മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു സംഘടന പരിസ്ഥിതിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് സംടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഓർ അൺസീൻ ഫോഴ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ക്യാൻ ബി ഫെൽറ്റ് ബൈ ദി റിസൾട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി ഒരു സംഘടനയിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ കാണാൻ കഴിയില്ല നല്ല മാനേജ്മെന്റിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു സംഘടനയിൽ ദൃശ്യമാവുന്നത് പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്തോഷവാന്മാരും തൃപ്തരുമായിരിക്കുമ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമ്പോഴുമാണ് The main objectives of management are organizational objectives, social objectives and personal objectives. Number one, organizational objectives. Objectives set for the organization are called organizational objectives. The main objective of every organization should be maximum result with minimum cost and effort. സംഘടനാപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഓരോ സംഘടനയുടെയും സംഘടനാപരമായ ലക്ഷ്യം കുറഞ്ഞ പരിശ്രമവും വിഭവങ്ങളും കൊണ്ട് പരമാവധി ഫലം നേടുകയാണ് ബിസിനസിന്റെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി മാനവശേഷിയും മറ്റ് വിഭവങ്ങളും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ തരത്തിൽ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് അൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദ ആർ എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവൽ ദ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ടു സർവൈവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സർവൈവ് ഇറ്റ് മോസ്റ്റ് ഏൺ ഇൻ എഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതിജീവനം ഏത് ബിസിനസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം അതിജീവനമാണ് സംഘടനയുടെ അതിജീവനത്തിന് ആവശ്യമായ ധനം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് പരിശ്രമിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സർവൈവൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫോർ ബിയറിംഗ് റിസ്ക് ലാഭം മതിയായ ലാഭം നേടലാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം ബിസിനസിന്റെ വിപുലീകരണത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും അതിജീവനത്തിനും ലാഭം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ബിസിനസ്സുകാരന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ലാഭം ഗ്രോത്ത് ദ സക്സസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് മെഷേഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെയിൽസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സെട്ര വളർച്ച നീണ്ട കാലയളവിലെ അതിജീവനത്തിനായി ഒരു സംഘടന അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിപുലപ്പെടുത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യണം ഒരു സംഘടനയുടെ വളർച്ച വിലയിരുത്തുന്നത് എത്ര ഫലപ്രദമായി അതിന് സാധ്യമായ അവസരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വളർച്ചയെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ വിൽപ്പനയുടെ വ്യാപ്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ വർധനവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അളവ് മൂലധന വർധനവ് തുടങ്ങിയവ അനുസരിച്ചാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സാമൂഹികമായ ലക്ഷ്യം എവരി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ആൾ ഇൻപുട്സ് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെഫേഴ്സ് ടു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദി സൊസൈറ്റി ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓരോ സ്ഥാപനവും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളും ബിസിനസ്സിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു സംഘടനയ്ക്ക് സമൂഹത്തോടുള്ള കടപ്പാടിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ദ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദി എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദി എബിലിറ്റി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഡിഫറെന്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സജസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് സോഷ്യൽ നീഡ്സ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് എക്സെട്ര ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും വ്യക്തിപരവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതായത് നല്ല ശമ്പളം തൊഴിൽപരമായ വളർച്ചയും പുരോഗതിയും സാമൂഹിക അംഗീകാരം എന്നിവയെ സംഘടനാ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലിയിൽ താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും സംഘടനാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് Management directs efforts of all individuals of the organization in a common direction for the achievement of organizational objectives. Sankhadana lakshyangal nedaan management sahaayikunnu. 
ഒരു മാനേജറുടെ പ്രധാന ദൗത്യം സംഘടനയുടെ പൊതു ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനായി വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകലാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി ബൈ അച്ചീവിംഗ് ഗോൾസ് വിത്ത് മിനിമം റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി മാനേജ്മെന്റ് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വിഭവങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപാദന ചെലവ് ചുരുക്കി ബിസിനസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കലാണ് ശരിയായ മാനേജ്മെന്റ് ജോലിയിൽ കാര്യക്ഷമതയും ഫലപ്രാപ്തിയും കൈവരിക്കുന്നതിന് പ്ലാനിംഗ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് എന്നിവയിലൂടെ നടക്കുന്നു തേർഡ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഡൈനമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ചലനാത്മക സംഘടന സൃഷ്ടിക്കുന്നു an efficient management enables the organization to adapt to the changing environment nirandaram maarikondirikkunna paristhithik anusarichu business pravartanangale poruthapeduthan management sahayikunnu sanghadanile maatangalode tholilaligalkkulla edirppu karyakshamamaya management lude kurachu kondu varan kariyum fourth point it helps in achieving personal objective A manager in the organization leads the team by motivating them to achieve the organizational objective. In doing so, it creates cooperation, team spirit, commitment, etc. Vekthi Viramaya Lekshengal Nedaan Management Sahaikinu Sankhada Nivuda Lekshengal Niravetyaan Shramikinna Dodapam Thangaluda Lekshengal Koorthi Garikinna Dine Management Tholilaligal Kandai Dhar Thuum Prajodhanivu Nalgunnu Example Tholilaligal Uyarna Shambala Lekshengal Nedaan Management Sahaikinu സംഘടന പരമാവധി ഉൽപാദനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ടെക്നോളജീസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉൽപാദനം നടത്തുക തൊഴിലാളികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നിവയിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നു നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്വഭാവം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് വി മസ്റ്റ് കമ്പയർ ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് with the meaning and features of science art and profession first one management as an art second management as a science third management as a profession management as an art management oru kala aagrahikkunna phalam ulavaakunnadinai arivum vyaktiparamaya kalvugalum prayogikkunnadana kala ende pratyekathagal saithandhikamaya arivinte saanithyam വ്യക്തിപരവും സാന്ദർഭികവുമായ പ്രയോഗം പരിശീലനത്തിലും സർഗാത്മകതയിലും അടിയുറച്ചത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഇൻ എ മാനേജ്മെന്റ് ഓൾസോ ദെയർ ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് അവൈലബിൾ വിച്ച് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ അക്വയറിംഗ് മാനേജീരിയൽ സ്റ്റഡീസ് സൈദ്ധാന്തികമായ അറിവിന്റെ സാന്നിധ്യം കലയിൽ സൈദ്ധാന്തികമായ അറിവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൽ പ്രത്യേക കലാരൂപത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളുമുണ്ട് മാനേജ്മെന്റിലും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ സംഘടിതമായ അറിവിന്റെ ശേഖരം ലഭ്യമാണ് അതിനാൽ മാനേജ്മെന്റിലും കലയുടെ സവിശേഷതയുണ്ട് പേഴ്സണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ സിറ്റുവേഷൻ ദ യൂസസ് ഓഫ് ദിസ് ബേസിക് നോളജ് വേരീസ് ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാനേജർ അപ്ലൈസ് ദിസ് അക്വേഡ് നോളജ് ഇൻ എ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആൻഡ് സ്കിൽഫുൾ മാനർ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ വ്യക്തിപരവും സാന്ദർഭികവുമായ പ്രയോഗം ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവിന്റെ പ്രയോഗം വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് ഭിന്നമായിരിക്കുന്നു അതിനാൽ കല വളരെ ആത്മനിഷ്ഠാ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു തത്വമാണ് ഒരു മാനേജർ തനിക്ക് ലഭിച്ച അറിവ് വ്യക്തിപരമായി വൈദഗ്ധ്യത്തോടുകൂടി ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രയോഗിക്കുന്നു ഇത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശൈലികൾക്ക് കാരണവുമാകുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി A successful manager practices the art of management based on study, observation and experience. So management is an art as it satisfies all its characteristics. Parishilanathilum sargathmagadailum adiyurachudu. Ella kalayim prayogam anu. Saithandigamaya aravinde sargathmagamaya prayogam adu ulkullunnu. Oru vijayayaya manager, management enna kala, tande dainandina joliyil, പഠനം നിരീക്ഷണം അനുഭവം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു 
കലയുടെ സവിശേഷതകളെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് സവിശേഷതകളെയും താരതമ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കലയുടെ സവിശേഷതകളെല്ലാം ഒന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കലയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ് സയൻസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലൈൻസ് സെർട്ടൻ ജനറൽ ട്രൂത്ത് ഓർ ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ജനറൽ ലോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ സാമാന്യമായ സത്യങ്ങളെയോ പൊതുവായ നിയമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ വിശദീകരിക്കുന്ന ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ അറിവിൻ്റെ ശേഖരമാണ് ശാസ്ത്രം ഇറ്റ്സ് ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് സയൻസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഡെവലപ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ലോങ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈ ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ സാമാന്യമായ സത്യങ്ങളെയോ പൊതുവായ നിയമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ വിശദീകരിക്കുന്ന ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ അറിവിൻ്റെ ശേഖരമാണ് ശാസ്ത്രം മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദഗ്ധരാൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട അറിവിൻ്റെ ശേഖരം മാനേജ്മെൻറ്റിനുമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഫോർമുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദീസ് ഫ്യൂച്ചർ but the outcome cannot be predicted because management deals with the human beings parikshanangalil adi urachu tattvangal niyandrithamaya sahajaryangalil aavartichu nadathiya nirikshana parikshanangalil ninnum uruthirinju vannavayana shastra tattvangal management tattvangalum aavartikkappetta parikshana nirikshanangale adisthanamaakki oru neenda kaalayalavil rupapettu vannavayana manushinum avante perimaattavumayum മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇടപെടുന്നതിനാൽ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കൃത്യമായും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അത്രത്തോളം കൃത്യതയാർന്ന ശാസ്ത്രമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ആൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ആൾ ടൈംസ് ആസ് മാനേജ്മെൻറ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് ആസ് എക്സാക്ട് ആസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻസ് ദ കനോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ സാർവലൗകിക പ്രയോഗക്ഷമത ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾക്ക് സാർവലൗകിക പ്രയോഗക്ഷമതയുണ്ട് അവ എൽക്കാലത്തും ഏതു സന്ദർഭത്തിലും പ്രയോഗിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളെപ്പോലെ അത്ര കൃത്യമല്ലാത്തതിനാൽ അവയുടെ പ്രയോഗവും ഉപയോഗവും അത്രത്തോളം സാർവലൗകികമല്ല പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവയെ പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കോസ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് Principles of science establish a cause-effect relationship between various factors. In management principles, it also establishes cause-effect relationship but not completely. Karyakarana Bentham Samana khadangal kidakki shastra tattwongal uri karyakarana bentham sthabit chidukku nundu. Management tattwongal idu bole karyakarana bentham adisthana maaki poorna maayum sthabit chidukkaan kari ila. മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങളെ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന നിഗമനം ഇതാണ് അവ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളെപ്പോലെ വളരെ കൃത്യതയാർന്ന ശാസ്ത്രമല്ല എന്നാൽ നമുക്കതിനെ അത്രത്തോളം കൃത്യതയില്ലാത്ത ശാസ്ത്രമെന്നോ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമെന്നോ ലളിതമായ ശാസ്ത്രമെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാം തേർഡ് പോയിന്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് ആൻഡ് ഓക്കുപ്പേഷൻ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന നിലയിൽ വിദഗ്ധ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ സവിശേഷമായ അറിവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പൂർത്തീകരണത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തൊഴിലിനെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയാം നൽകുന്ന സേവനത്തിന് കക്ഷികളിൽ നിന്നും വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ പ്രൊഫഷണൽ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ലൈക്ക് പ്രൊഫഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് built up by management practitioners and thinkers over a period of time vektamaya nirvajikkappetta arvinde shekhanam parishilanathilude nedavunna vektamaya nirvajikkappetta arvinde shekharathe adisthanam aakkiyadana ella professionalum management kaaryathilum ingane prodigirikkappetta aravu labhyamaanu next formal training profession needs formal training and experience Several educational institutions all over the world offer facilities for training in management. Pratheka maya parishilinavum experience in a professional athiyavishimana. 
മാനേജ്മെന്റിലും പരിശീലനം നൽകുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി എൻട്രി ടു എ പ്രൊഫഷൻ ഏസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ത്രൂ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ഹൗ എവർ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് നോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടു ബിക്കം എ മാനേജർ നിയന്ത്രിതമായ പ്രവേശനം ഒരു പരീക്ഷയിലൂടെയോ ഒരു ഡിഗ്രിയിലൂടെയോ പ്രൊഫഷനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആവാൻ ഒരാൾക്ക് സി എ എൽ എൽ ബി എം ബി ബി എസ് പോലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട പരീക്ഷകൾ പാസ്സാകേണ്ടതുണ്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ ഒരു മാനേജറായി നിയമിക്കപ്പെടാൻ വിലക്കുകളൊന്നുമില്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കും മാനേജറായി പ്രവർത്തിക്കാം ഫോർത്ത് പോയിന്റ് പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഇൻ എവരി പ്രൊഫഷൻ ഡയറിസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ബോഡി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ഫോർ മാനേജേഴ്സ് ടു ബി മെമ്പർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് അസോസിയേഷൻ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ കൂട്ടായ്മ എല്ലാ പ്രൊഫഷനുകളും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷനുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാനേജർമാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനേജ്മെൻറ് അസോസിയേഷനിൽ അംഗമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷൻ ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദി അസോസിയേഷൻ ബട്ട് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ് ദെർ ഈസ് നോ യൂണിഫോം കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ധാർമ്മികമായ പെരുമാറ്റ സംഹിത അംഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പെരുമാറ്റ സംഹിതയാൽ എല്ലാ പ്രൊഫഷനുകളും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എ ഐ എം എ തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു പെരുമാറ്റ സംഹിത ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അസോസിയേഷൻ നിയമത്തിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലാത്തതിനാൽ മാനേജർ അതിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിനാൽ ഈ മാനദണ്ഡം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല സർവീസ് മോട്ടീവ് പ്രൊഫഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് നോളേജ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫംഗ്ഷൻ എഫിഷ്യൻ്റലി അറ്റ് ദി ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സോ ആസ് ടു സെർവ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എംപ്ലോയേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് സൊസൈറ്റി എക്സെട്രാ സേവന ലക്ഷ്യം കക്ഷികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയമാണ് പരമാവധി ലാഭം നേടുക എന്ന സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം സാധ്യമാക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഇങ്ങനെ മത്സരാധിഷ്ഠിത ലോകത്ത് അതിജീവനത്തിനായി സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യത്തോടൊപ്പം സാമൂഹികമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൂടി നിർവഹിക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു വിദഗ്ധ തൊഴിലിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും മാനേജ്മെൻറ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അതിനാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രൊഫഷനായി വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും അത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രൊഫഷനായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം കാരണം ഈ പ്രൊഫഷണലുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവികൾ വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഈസ് കാൾഡ് ആസ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തലങ്ങൾ ഓരോ സംഘടനയിലും വിഭിന്ന ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു പിടി ആൾക്കാർ ഭിന്ന തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചില അധികാരങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളും അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ് മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ടുള്ള ഈ ശ്രേണീകരണത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തലങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് ആർ യൂഷ്വലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് എക്സെട്ര അറ്റ് ദ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സ് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ദൻ അറ്റ് ദി ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർമൻ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എക്സെട്ര നമ്പർ വൺ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് ദി സീനിയർ മോസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സച്ച് ആസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയർമാൻ എക്സെട്ര ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നിവരാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് നിശ്ചിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും നയങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കൽ ഓർഗനൈസ് ദ ബിസിനസ് ഇൻറ്റു ഡിഫറൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അപ്പോയിൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ബിസിനസ്സിന് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായി തിരിക്കുകയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹ
this level consists of branch managers head of departments etc its main functions are implements the policy decision taken by the top management unnathathala management inde policy decisions nadappil varuthuga transmit orders and instructions to lower level top managers inde orders um nirdeshangalum thaale thalathilekku ethichu kodukuga communication of suggestions and problems of lower level to upwards lower level le prashnangalum നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ആക്ട് എസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ടേക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ഗൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയർ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ടു അറ്റെയിൻ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയും അവരെ നയിക്കുകയും ശരിയായ രീതിയിൽ നയിക്കുക ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദിസ് ലെവൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫോർമാൻസ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസേഴ്സ് സെയിൽസ് ഓഫീസേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഇഷ്യൂയിങ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു എംപ്ലോയീസ് വർക്കേഴ്സിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക planning day to day work adad divasathe pravartanangal plan cheyuga arranging materials machinery tools etc machine um materials um tools um ok arrange cheyuga explaining work procedures and supervising the workers work procedure explain cheyalum workers ne supervise cheyalum evaluation of performance performance ne vilayirathuga taking corrective action if necessary ആവശ്യമെങ്കിൽ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക സെൻഡിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് ടു ഹയർ അതോറിറ്റീസ് ഹയർ അതോറിറ്റീസിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ ഗ്രീവൻസസ് ആൻഡ് സജഷൻസ് ടു ഹയർ ലെവൽ ഗ്രീവൻസസും സജഷൻസും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്ന അധികാരികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ബൈ എ മാനേജർ ആർ കാൾഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദീസ് ആർ പ്ലാനിങ് organizing staffing directing and controlling planning it means deciding in advance what to do and how to do it it is a process of thinking before doing that is thinking about what is to be done tomorrow endu cheyanam engane cheyanam ennu munkootte theermanikkuna adisthana thala managerile pravartanamana planning lakshyangal munkootte theermanikkunadum ava karyakshamam ഫലപ്രദമായി നേടുന്നതിനും ഉപയുക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കലാണ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി അണ്ടർടേക്കൺ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ അച്ചീവിംഗ് സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ഓർഗനൈസിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് അറേഞ്ചിങ് എവറിങ് ഇൻ ആൻ ഓർഡർലി മാനർ ഫോർ ദി അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സംഘാടനം പ്ലാനിങ്ങിനെ തുടർന്നു വരുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനമാണ് സംഘാടനം നിശ്ചിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സംഘാടനം ഭൗതികവും സാമ്പത്തികവും മാനവശേഷിപരവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഒരു കൂട്ടം നടപടിക്രമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കലും സംഘാടനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സ്റ്റാഫിംഗ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഹയറിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് റിക്വയറിംഗ് പേഴ്സണൽ ടു ഫിൽ വേരിയസ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് പീപ്പിൾ ഫോർ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ജോബ്സ് ട്രെയിനിങ് ദം ആൻഡ് അപ്പോയിൻറ്റിംഗ് ദം ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിച്ച് പെർഫോംസ് ദി സ്റ്റാഫിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ എച്ച് ആർ ശരിയായ ജോലിക്ക് ചേർന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തലാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ആളുകളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണിത് ഇതൊരു മാനവ വിഭവശേഷി പ്രവർത്തനമാണ് മാനവശേഷിയുടെ ആവശ്യകതകളെ കണക്കാക്കൽ നിയമിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പരിശീലനം വ്യക്തികളെ വളർത്തിയെടുക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സ്റ്റാഫിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഡയറക്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ടിംഗ് ഗൈഡിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലീഡിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്ലാനിംഗ് ഓർഗനൈസിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫിംഗ് ആർ പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് ബട്ട് ഡയറക്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്സ് വെൻ ദി ആക്ച
നയിക്കലും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കലും പ്രചോദിപ്പിക്കലുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഡയറക്ടിംഗ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് എന്നിവ പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഡയറക്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് ആക്ച്വൽ വർക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കൺട്രോളിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആർ ഇൻ കൺഫോമിറ്റി വിത്ത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇറ്റ് മീൻസ് എക്സാമിനിങ് ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഗോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്ലാൻസ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒത്തുപോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത് പ്ലാനിങ്ങിനനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തുപോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കൺട്രോളിംഗ് സഹായിക്കുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡിനനുസരിച്ച് റിസോഴ്സസും പേഴ്സണലും പേഴ്സണലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് കൺട്രോളിങ്ങിലൂടെ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നു കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദി എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് അറ്റ് ആൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വകുപ്പുകളുടെയും പരസ്പര ബന്ധിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഏകീകരണം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കലാണ് കോർഡിനേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നിരന്തരമായി ബോധപൂർവ്വം മാനേജർ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനം കൂടിയാണിത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സത്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസൻസ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയാം കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ദി എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് വെരി എസൻഷ്യൽ ഇൻ പ്ലാനിങ് ദ അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ബ്രോഡ് ടുഗദർ ത്രൂ കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഈസ് നീഡ് ടു പെർഫോം ആൾ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് എക്സെട്രാ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെക്കേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സെട്രാ പ്ലാനിങ്ങിൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാനും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അനുബന്ധ പ്ലാനുകളും തമ്മിൽ സംഘടനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത വിഭവ സ്രോതസ്സുകൾ തമ്മിലും അധികാരവും ചുമതലയും തമ്മിലും കോർഡിനേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് തുടങ്ങിയ ഫംഗ്ഷൻസ് തമ്മിൽ കോർഡിനേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ സുപ്പീരിയർ സബോർഡിനേറ്റ് തമ്മിലും ഓർഡേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നിവ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലുമെല്ലാം വ്യക്തമായ കോർഡിനേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് സോ കോർഡിനേഷൻ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് as the essence of management it is very essential coordination is essential at all levels of management top level management integrates the efforts of each individual through coordination the work of different departments is linked with top management through coordination in lower level coordination makes it possible to link the activities of employees towards the achievement of organizational objectives cooperation originates from informal relationship coordination is accomplished through formal relationship management in all the levels of management is essential to achieve the objectives of the organization and to achieve the goals of the organization and to achieve the goals of the organization middle level is the same as the goals of the organization and to achieve the goals of the organization and to achieve the goals of the organization and to achieve the goals of the organization lower level is അങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ക്രോഡീകരിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനമാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് മാനേജ്മെൻറ് തന്നെയാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോമർ റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെയാണ് കോഓപ്പറേഷൻ ഓർജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഫോമർ റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ കോർഡിനേഷൻ പൂർത്തിയാവുന്നു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് coordination is present in each function of management and required at all levels and in all departments department in all talangalilum adu pole management in all pravartanangalilum coordination avashyamaanu second continuous process it is a continuous process carried on by all the levels of management management in all talangalilum avashyamulla oru thudar pravartanamaanu coordination group effort coordination applies to a group and not an individual effort coordination oru nu parayunnathu oru group neyanu coordinate cheyunnathu allade individual effort ne alla unity of action coordination aims to achieve unity of actions of various departments and individuals towards common objectives of an organization ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നേടിയെടുക്കാൻ വ്യക്തികളുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാൻ കോർഡിനേഷൻ സഹായിക്കുന്നു കോമൺ പർപ്പസ് കോർഡിനേഷൻ ഹാസ് എ കോമൺ പർപ്പസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് അച്ചീവ്ഡ് 
ബിസിനസിൻ്റെ പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കലാണ് കോർഡിനേഷനിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് ഡെലിബറേറ്റ് എഫേർട്ട് എ മാനേജർ ഹാസ് ടു കോർഡിനേറ്റ് ദി എഫേർട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഇൻ എ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഡെലിബറേറ്റ് മാനർ കോർഡിനേഷൻ ഒരു ബോധപൂർവമായ പ്രവൃത്തിയാണ് വ്യത്യസ്ത ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരു മാനേജർ ബോധപൂർവവും മുൻകൈയ്യെടുത്തും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ സംഘാടനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്പർ വൺ പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ ഇൻക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉചിതമായ കോർഡിനേഷനിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലിങ്കിങ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ബൈ കോർഡിനേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ണു ചേർക്കുന്നത് കോർഡിനേഷനിലൂടെയാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു കോർഡിനേറ്റ് ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് വേരിയസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ വിവിധ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ ഇണക്കി ചേർക്കാൻ കോർഡിനേഷൻ സഹായിക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഗ്രേറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹ്യൂമൻ എലിമെൻറ്റ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ മാനുഷിക വിഭവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മാനവശേഷിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അത് കോർഡിനേഷനിലൂടെയാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ത്രൂ കോർഡിനേഷൻ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എമങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയാസ് കൾച്ചർ വ്യൂസ് എക്സെട്ര വൈദഗ്ധ്യത്തിലെ ഏകത്വം പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും വളരെയധികം ജോലിക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ സംസ്കാര പശ്ചാത്തലം അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട് അതിനാൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളാവും ഉണ്ടാവുക കോർഡിനേഷനിൽ കൂടി മാത്രമേ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ക